Hoy en la huerta de Daniel, una regadera hecha en casa. ¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hacer algo que nos será muy útil para muchas cosas y además lo hacemos a partir de un elemento reciclado. ¿Manos a la obra? Necesitamos una botella de plástico descartable, en mi caso he tenido suerte porque esta en particular tiene la boca ancha pero puede servirles cualquiera, un trozo de madera de cualquier forma, cuadrado o redondo, además unos clavos finos, no importa el largo pero sí que su diámetro sea muy pequeño, o bien una herramienta como esta que hice yo mismo y se darán cuenta de que es bastante simple es solo un alambre duro al que le hice una punta y un mango eso es todo ahora vamos a sacar la etiqueta de la botella para que no nos moleste y además podamos ver el nivel del agua también Vamos a sacar la tapa, que es donde vamos a hacer los agujeros para que salga el agua. Vamos a apoyar la tapa en el trozo de madera para no lastimar la mesa. Puede ser cualquier tipo de madera, en este caso corté una, una rebanada de un tronco. Porque miren, si ustedes intentan hacerlo apoyando sobre su mano pueden llegar a lastimarse muy fácilmente y no nos va a gustar este proyecto si nos ocasiona heridas muy bien lo apoyamos sobre la mesa que está firme pero pero con el trozo de madera y comenzamos a hacer agujeros en toda la superficie de la tapa para que salga el agua lo hacemos desde adentro hacia afuera esto va a posibilitar que el agua fluya con más facilidad. Hacemos un agujero, otro en el extremo opuesto, que nos queden del mismo tamaño. Hacemos un par más en cruz para asegurarnos de una correcta distribución y luego vamos a seguir haciendo más y más agujeros si quieren usar clavos, van a necesitar también un martillo. Simplemente apoyen el clavo donde quieran hacer el agujero. Y golpeen con el martillo. Pero con cuidado con los dedos. A mí me gusta más hacerlo con la herramienta que hice. Porque no corro el riesgo de darme un martillazo. Muy bien. La idea es seguir haciendo agujeros a distancias regulares e ir cubriendo con ellos toda la superficie de la tapa. Aquí me faltan algunos más, así que lo completo. Y esto ya va quedando. Muy bien, cuando vemos que tiene suficientes agujeros para que el agua salga, tenemos lista nuestra regadera. La manera de usarla, sí, como se imaginan, es llenamos la botella de agua. En mi caso solo pondré un poco para mostrarles cómo funciona. Colocamos la tapa y ahora a probar nuestra regadera. Nos va a servir muy bien para cuando hagamos almácigos o semilleros, porque las semillas... En este momento necesitan que les caigan gotas suaves de agua. También nos servirá para cualquier planta que tengamos en el interior de nuestra casa. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado el video. Si fue así, regálenme un pulgar arriba amigos y amigas. Y ya saben, suscríbanse a mi canal, sugiéranlo a sus amistades y sigamos en contacto. Adiós.